。也许这里是你已经毕业的大学，也许这里是你向往的学府，也许你每天都穿梭在樱花大道上面，看着身边的历史建筑，吃一顿五大饭堂的饭菜，证明自己来过、爱过、吃过，这些或许都是青春的印记。各位看到了吗？我起鸡皮了。姚旭真的不适合太文艺啊，姚大秋还是做回他自己就比较好。OK， 今天来到武汉大学的原因，是因为在一六年底的时候，武大被评为了中国最美大学，所以我更加期望在这里能够遇到更多的美食。于是今天有个任务，就是要在这里找到一些最适合我自己、最对我胃口的美食。时间有限，走啊！二十多个饭堂，比我们公司还大。废话。<笑>接下来的时间我们完全交给玉姐了，她点什么我吃什么，这个是习惯。玉姐来随意。我住离这边有点远了。番茄鸡蛋，我做的比她好吃，她好咸的做的。对，这个真的有惊喜。应该是蛋跟肉跟所有东西处理在一块咬开之后，里面有些酿的东西。今天其实这三个菜的话，这道菜是我喜欢的东西。东一跟东二的区别是在于价格吗？嗯，没有啦。每个学部都会有自己的食堂，然后一般都有公呃一食堂、二食堂，还有小食、嗯。但是这边孩子是来的人最多的。嗯，这边旁边的东二食堂会更热闹一些，而且。就口碑最好。玉姐说，作为一个文艺文科的女生，很少过来公布这边吃饭，所以公一、公二她也傻傻分不清。不过不要接下来呢，我们真的要去公二了。各位，公二头鸡。烧鹅饭一定要试一下。烧鹅今天还没有。烧鹅没有。我烧鹅师傅还没来过年。哦。你现场做功课，有人被发现。了。你这个叫什么？燕麦牛奶。燕麦牛奶呀。就很浓稠的一个状态。多少钱这碗？这一碗是两块钱。你确定这个不是面膜吗？你快点，有拉丝的效果，你再快一下。你看，你看，你看，你看，好像面膜的感觉。甜甜的那种，但是味道不是很。很重，嗯，就很清淡，嗯、清淡，然后也很爽口，爽口的东西。工科，工科应该是男生比较多吧？对对对男生比较多，女生比较少的情况下，男生也很喜欢吃这个。爱吃甜食的男孩也很多嘛。这一碗我点是什么？鱼鱼粉。鱼粉 ，OK。夹起来看，面条已经很有惊喜。大家会是不同的面啦，碱水面，呃，米面，然后紫色这个，我怀疑是薯粉这个东西了。告诉你好不好吃了，能喝的汤就说明它是 OK 的，但是会有一点它姜味比较重，有点辣味，但是能吃到鱼鲜。它不同颜色的口感有不一样吗？会有一点，就吃到嘴巴里面，你们也是感觉它不同的面有些 Q 弹，有些是一嚼就断，有些是嚼不断的，所以你要慢慢不同，慢慢去嚼，有些是很软的，有些是偏硬的，有嚼口的，很有心思的一碗面，不错，这碗不错。其实这个饭堂，就据说是每一道菜都不会踩雷，都挺好吃。我不知道理工的大学生生活的状态是什么样的，因为我是文科，我相信，我猜测，我觉得，会不会就是一帮哥们儿兄弟打完球，下了课，下了自习，然后就跑过来凑一桌吃点东西，还是说就一个人孤零零的去吃一碗饭呢？在读大学的时候，如果没有个女孩在身边的日子，真的是
挺不太让人舒服的，是吧？但奈何理工科好像真的女生会比较少一点。上天会保佑单身狗的。就是不仅是理工科了，是吧？对，女生也变多了，对吧？女女生也变多了，对吧 ？OK， 确实是。啊，印度菠萝杯饼、啊、，OK 的，不会输给大九龙捏。OK， 那主要它很便宜，八块钱，但是很油。我现在一嘴都是油了，这个也是两块，但是很香，做的很棒。这边的话是因为我看到那边有一个餐厅，有一个那种叫宴会部，他会是说是聚会吗？什么人过来聚会？就是有可能学生会就比较正经一点的那种，然后在这边的话，像，呃，平时社团社团的招新，社团招新在开学的时候会在各大食堂门口摆点。哦，对对对对，摆点发传单。因为我以前在大学里面就遇到，我看到很多的人他们都会在学校的饭堂里面去追女孩子。你见过饭堂里面跟爱情有关的？舍友吗？啊，你舍友 ，OK。一开始刚出卖朋友了，出卖朋友了，开始了 ，OK。来，你说，你说。刚开学的时候嘛，大家都是啊、呃，我们寝室三四个女生，大家一起来饭堂吃饭。后来慢慢的就有一个女生啊，我今天有点事情哎，<笑>你们先去吃吧。明白，嗯。然后就看到她跟一个小男生悄悄咪咪的坐在一个角落里面了，然后一开始还是两个人各吃各的，后来。慢慢的就来，懂了懂了懂了懂了懂，就是那种就已经来了。对啊，然后就慢慢的是看着他们两个人越来越亲密。了。玉姐很感谢你这几顿饭，就是说，呃，加个微信，到时候把钱怎么样还你还是怎么样？哦，我男朋友来了呀。有有有机会来广州，有机会拜拜。拜拜谢谢谢谢谢了，哎好，拜拜。拜拜。连一半都没有逛完，然后饭堂问了一下，人有二十多个，然后我我我觉得我不可能每个食堂每道菜都吃一遍了，但是呢，在呃几家校几个饭堂里面吃了几个菜之后，我会马上发现一点，就是说武大是一家非常融会贯通的学校，别的不说，就说饭堂里面的饭菜真的是各个国家地方哎口味你都可以找到一点挺不错的选择，由此可见武大真的是一座相当值得。来考一考的学校啊，各位明年要继续努力啊。OK 啊，其实这次呢回到广州之后呢，也买了一些小手信想送给大家的。想要的话，关注这呃品成记 video， 然后转发这条视频就 OK 了。最后记住一点，姚大秋是要吃下全世界的人。回广州喽。